அரிய நிலா தெளிமையே மாயாவை ஒளிமையே வாடாமிழி அருமையே நீ என்ன உயிருலகமல்லே வெறுதையின்னுள் பூவில் நிறையுமோமல் தேனே ஞான் தேடும் நென்னேறு நீ இல்லா தின்னாறு மாயுன்னோ கண்ணி தென்னை போய் வரும் அதுவரே நின்ன காத்திரும் இழிகளும் நிழலு போலே நின்னோளா அருகிலோரோ எத்திரையாச்சு அஞ்சு ரூபா போயிட்டு வந்துட்டு வாங்கிச்சு மொபைல் சொர்ணாபரணங்கள் தொடங்கிய விலகெடுப்புள்ள வசிப்பு എന്താ ഇത് നോക്കണ്ട ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പോ അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞ ഈ ബാഗല്ല അവിടെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എപ്പ സാറ് വരാൻ ലേറ്റ് ആയപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഹോട്ടലിൽ വിട്ടു അതെങ്ങനെ തനിക്ക് വിടാൻ പറ്റും എല്ലാ ദിവസവും ഞാനല്ലേ വിളിക്കാൻ വരുന്നത് ചുമ്മാ സാർ മോളവിടെ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആ മരത്തിന്റെ പിന്നില് ഇതിനെങ്ങനെയാ കൊല്ലുന്നത് 
Bye, God. ചത്തുപോ <laughs> ഞാനിപ്പോ ബാക്കി ആയിരം രൂപ കൊടുത്തു ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപയെ ബാക്കി എത്ര രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാൻ നിനക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓലിപ്പോ പിന്നെ ഓക്കെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി അറിയാലോ എന്നാ വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴി പറ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൂപ്പർ ും 
നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരം ഇല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണ് കാലിലും ഇഞ്ചിയും കണ്ടില്ല ഒരു സാധ്യതയില്ല പൊന്നുമോള ചേച്ചി വന്നടാ വേഗ ആ ഞാൻ പരിപാടി ആ ഓക്കെ അവൾ ഇറങ്ങി ഹലോ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ നോക്കിയാട്ട് പറഞ്ഞു അവളോട് പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറയാം മാമ ഞാൻ കാരണം വാ ലേറ്റ് ആവുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ വഴക്കലിക്കാം അത് വിട് ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞോളൂ ഇറക്കി വിടാ അവളെന്താ കൊച്ചു കുട്ടിയോ എക്സാമ്പിൾ നടന്നോണ്ടിരിക്കാം മാമ ഒറ്റയ്ക്കാണ് മോളെ കൊണ്ടുപോടു ശരി സൂക്ഷിച്ചു അവളെ കുറിച്ചുള്ള സകല ഇൻഫർമേഷൻ രാവിലെ തന്നെ കിട്ടും അവളുടെ വീടിനടുത്ത് ആളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അധികാര ദുരുപയോഗമാണ് എല്ലാരും വന്നോ വന്നിട്ടുണ്ടോ സാർ ലക്ഷ്മി നഗറിൽ പട്ടികളുടെ വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് കടിച്ച് പുറത്തിരുന്നു കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിയത് ശരി സാർ മൊത്തം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ നല്ലപോലെ ചുറ്റൂട്ടേക്ക് ആളാണ് സാറ് ഇയോ സാറ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് സാറൊന്ന് കണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മോളെ നിന്റെ പേരെന്തര് ഓക്കെ എന്നെ സാറ് എടാ നീ നിന്റെ ജോലി നോക്കിടാത്ത മാനായിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഏറ്റു നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ എടാ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞില്ലടാ നീ പോയി പണി നോക്കടാ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേട്ടാ ആദ്യം നീ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അല്ലളിയാ ഞാൻ പോയി ഈശ്വരൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന പറയുമ്പോഴേ അതിനവനാര് വലിയ കളക്ടറാ നേരിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നാ ചോദിച്ചാ എടാ എന്നെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പറഞ്ഞ മതി ഈശ്വര പറഞ്ഞു അതാ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നേ എസ് ഐ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അതുകൊണ്ട് യൂണിഫോമിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ ഇന്റലിജൻസ് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് എസ് പി യുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ അത് ശരി കല്യാണം ഇല്ല നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇവന് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല
ശരി ശക്തി കാണാം ശരി പൊന്നളിയാ ബെസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് പോയി സോറി പറ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശക്തി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു സാർ ജോലി സമയത്ത് വാചി അടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് സോറി സാർ പിന്നെ ഇതിൽ ഈശ്വർ സാറിൻ്റെ ഒരു ഒപ്പ് വാങ്ങിട്ടു അതിൻ്റെ താഴെ ഈയോട് ഒപ്പം വാങ്ങിക്കണം ആ പിന്നെ പുള്ളി മേളില് സംസാരിക്കാനല്ല പ്ലീസ് ഞാൻ സോറി പറയാനായിട്ട് അല്ല നീ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ നീ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നല്ലോ അയ്യോ ഞാനങ്ങനെ ജോലി കുറച്ച് കണ്ടല്ല എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാൻ എവിടെ അതെന്റെ ഏട്ടന്റെ മോള് അവിടെ സ്കൂള് പോകുന്ന മണിക്ക് കഴിയും ഞാൻ ഡെയിലി വിളിക്കാൻ പോവാറ് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല അയ്യോ ശക്തി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി പോലും അല്ലാതെ പേടിക്കുക അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയേ നമ്മുടെ വേറൊരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒളിപ്പിക്കാൻ കൊടുത്തു മോഷ്ടിച്ചത് പോട്ടെന്ന് വെക്കാം പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി അവളുണ്ടാക്കിയ പ്ലാൻ ഇല്ലേ അത് പിള്ളേർക്ക് ചേർന്ന ബിഹേവിയറേ അല്ല ോ <laughs> 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 എന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്ത സാരല്ല ഇനി മെയിലിൽ ചോദിക്കേണ്ട ഒരാളുടെ സാധനം എടുക്കരുത് കേട്ടോ കരയല്ലേ എന്തിനാ കരയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ
അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് <laughs> 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 ചേട്ടൻ മരിച്ചോ ശക്തി അതാ ഇവിടെ നിന്ന് ജോലിയായിരുന്നു എന്റെ ആട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്തുപോലെ ആവുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ കസേര എന്ന പറയിലേക്ക് വേണം പോയി നമ്മുടെ ട്വൽത്ത് റിസൾട്ട് വന്ന നന്നായിരുന്നു എല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ കാണാൻ അവിടെ ഞാൻ എന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശക്തി പക്ഷെ നീ വന്നില്ല എന്നിട്ട് നിന്റെ മാമന്റെ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച അടുപ്പ് അന്വേഷിച്ച് നോക്കി അവിടെയും നിന്നെ കണ്ടില്ല ശക്തി നിന്നെ അതിനെ പറ്റി പറയണ്ട ശരി പറയുന്നില്ല അന്ന് വാങ്ങിയത് അടിയാണോടാ ശരിക്കും ഒന്ന് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ കാണായിരുന്നു ആര് ഞാനോ അയ്യോ അമ്മേ അയ്യോ എന്തോ സാറേ ഏയ് ഒന്നുമില്ല കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ പോയി പെട്ടെന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് വരണോ ഇതാ ഉണ്ട് സാറെ കണ്ണിൽ തിരിയണ്ട സാറേ വെള്ളം കൊണ്ടു സാറേ വേഗം കൊണ്ടോ വേഗം കൊണ്ടോ കണ്ണ് കഴുകണോ സാറേ അന്നേ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാനോടും നെഞ്ചിൽ താനേടും അവൾ നല്ലൊരു 
வருமின்னி தெல்லடுத்து மன சொத்திரி சூடி நின்னே ஆனந்தமே ஓ மதி வந்திடாதுள்ளி நுள்ளில் நீ சாமரம் வீசி நின்னே மயில் காவடி தாளமிட்டு അച്ഛനോട് പറയട്ടെ ആലോചിക്കുമ്പോഴേ പേടിയാ 
ഞാൻ പറയുന്ന നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാതെ നീയും കാണുന്നല്ലേ ന്യൂസൊക്കെ എന്റെ മാമൻ എങ്ങനെ കാര്യം അറിഞ്ഞാലേ പിന്നെല്ലാം തീരും വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്ക് പോയാലേ മാനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാണണം നമുക്ക് പക്ഷെ ചുറ്റുകാരാണ്ട് എങ്ങനെ പോവാനോ അത് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അയ്യോ എനിക്കാണെങ്കിൽ വഴി അറിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് വഴി അറിഞ്ഞിട്ടാ നമുക്ക് ആരുടെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പോവാ നിനക്ക് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരേ അറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അയ്യപ്പം ഗോവിൽ ആ കൊച്ചിന് ഒരു പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സായിക്കണോ സാറേ പതിമൂന്ന് വയസ്സാ സാറേ മൾട്ടിപ്പിൾ റേപ്പ് ഒരുത്തനാണോ ഗ്യാങ് റേപ്പാണോ ഒന്നും അറിയില്ല ആ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് പറയാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല സാർ അതേതോ വലിയ വീട്ടിലെ പെങ്കൊച്ച സാറേ ഇൻസ്പെക്ടർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സാറേ നമ്മളുള്ളപ്പോ ഏരിയയിലേക്ക് വരത്തില്ല പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോഡിയായിട്ട് ഒന്ന് കാട്ടി കയറും എല്ലാ സ്കൂളിലും കൂടുതലും പഠിക്കുന്ന പിള്ളേര് കയ്യിലുള്ള കാശ് മണ്ടം എടുത്ത ശേഷം പെമ്പിളായിട്ട് പ്രായം പോലും നോക്കാതെ റേപ്പ് ചെയ്യുക സാറേ ഇതും ചേർത്ത് ഇപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ കേസാ അവിടെ മൊത്തം കാടായോണ്ട് പിന്നെ വരുന്നവർക്ക് സൗകര്യമാണല്ലോ ഡോ പിള്ളേരുടെ സേഫ്റ്റിക്കല്ലേ പറയുന്നത് താനല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എസ് പിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അൺഒഫീഷ്യൽ കംപ്ലൈന്റ് ഇന്ന് ആരെ കണ്ടാലും അടിവറ്റിച്ചേക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടു പേരെ കൂടെ വിളിച്ചോ പിള്ളേരെ കിട്ടിയ അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം സാറേ ഡാമിന് ചുറ്റും നാലഞ്ചേക്കർ കാടാ സാറേ എവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എത്തും പിടി കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അടുത്ത റേപ്പ് നടക്കുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കെ എസ് പി അഡീഷണൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ഏരിയ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം ഓവർ ആൽഫ ലൊക്കേഷൻ റീകൺഫോം ചെയ്യ ഓവർ അവൾ ഇപ്പോഴും തീർത്തിട്ടില്ല ഈശ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് തിരുതിയൊന്നുമില്ല ചക്കേ എഴുതി തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പറ ഞാൻ ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞോളാം ആ ചേച്ചി വസ്തു ടെമ്പർ ക്ലാസ് മാറ്റിയെന്നാ പറഞ്ഞു പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നോളാന്ന് ആര് വന്നാര് ഈശ്വർ വന്നതാ കക്കൂസ് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ആരെയും വിളിച്ചൊന്ന് വൃത്തിയായിക്കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല സാറേ ജോലിയുണ്ട് അത്രക്കായി അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആവുള്ളൂ വന്ന് കഴിയിട്ട് പോടാ ഡോ എടാ പോടാ നോക്കി കയ്യിൽ വെച്ചാ മതി നിന്റെ വീട്ടിലത്തെ കക്കൂസ് കഴുകാനല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരുന്നേ നീ അല്ലേ പോയെ നീ തന്നെ കഴുകാനല്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല ആ ലേറ്റല്ലേ വിളിക്കണേ ആ എന്താടാ അടിയാ സോറി പറയാൻ വന്നാടാ പറയാടാ പോടെ എനിക്കൊരു പണിയുണ്ട് എടാ സോറിടാ അടി കിട്ടിയാലേ വാ അടങ്ങും പോടാ അടങ്ങും വേണ്ട കണ്ടില്ലേ എന്തോ വലിയ സ്റ്റണ്ട് കിടന്നു പോലെ അവൻ്റെ സോറിയൊക്കെ എടാ അങ്ങേർക്ക് വഴക്കേക്കുന്നൊന്നും പുത്തിരിയല്ലടാ എൻ്റെ ചേച്ചി അങ്ങേര് വഴക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആ അതാ എന്താ എന്താടാ അത് പിന്നെ ഇവനടിച്ചടാ എടാ ഞാൻ വേണമെന്ന് ചെയ്തല്ല ചെറിയ വഴക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും അടിച്ച ശരിക്കും അടിച്ച എങ്ങനെയാടാ അടിച്ചേ അളെ പറയടാ എടാ ഞാൻ ഓങ്ങി ഇരിക്കായിരുന്നടാ എന്റെ ചേച്ചി കണ്ടോ എങ്ങനെയാടാ അടിച്ചേ എന്താ പറയടാ എങ്ങനെയാടാ അടിച്ചേ 
നമുക്ക് ചിറ്റിയാറിയാണ്ട് പോയിട്ട് വരണം ചിറ്റിയാറിനെ അവസാനം ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കോളേ അമ്മ കൊല്ലു തന്നെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെന്താ നല്ല രസായിരിക്കും അല്ലേ ഉറപ്പായിട്ട് മാനെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ എന്താ എന്താ വെച്ച് കള്ളം പറയുന്ന ഡി എന്ത് പറഞ്ഞ 
ഞാൻ എന്നോട് മിണ്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആ സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള സമയമായിട്ട് അവളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നിട്ടില്ല അതാ എനിക്ക് 
ഞാൻ ഗണേഷനാ പൊന്നുന്റെ ചിറ്റപ്പൻ അല്ല എന്താ പറ്റി ഈശ്വരനെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല വസുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നുമില്ല പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അവൻ വന്നോണ്ടിരിക്കെ ചേട്ടൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിലോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു പാപ്പോ ഡേ ഓട്ടോ വിളി ആ ശരി ചേട്ടാ അത് ഈശ്വരനും വന്നോട്ടെ എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് സംസാരിക്കാം അല്ല പൊന്നുവിന് എന്താ പറ്റി രാവിലെ വസ്തു വിളിച്ചിരുന്നു എന്താന്ന് ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഈശ്വരന്റെ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് അവനെ കിട്ടില്ല കുഞ്ഞിനെ അവൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയോ മോളെ നീ പുറത്തേക്ക് മോളെ എന്താ ചെയ്ത് മോളെ കുട്ടി ഒന്ന് പുറത്തേക്കാൻ പറയും വിളിച്ചോണ്ട് പോടാ അവനെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവന് സുന്ദരി പൊന്നൊക്കെ ഒരുപോലാ അവന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന തിരക്കല്ലേ അറിയൂ അവനോടെ ഞാൻ അവനോട് ചോദിക്കട്ടെ പൊന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചായിരുന്നോ എന്റെ മോളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില് അവനോട് ചോദിക്കണോ അല്ലേ അവളെ ഈ നിലയിലൊക്കെ ഇവരോട് ശവമായിട്ട് നീ ഇന്നലെ സ്കൂൾ വിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കും പൊന്നുവിനെ നിന്റെ ചിറ്റപ്പ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയോ മോളെന്താ കൂടെ പോവാത്ത ഇല്ല മോളെ നിന്നെ എന്താ കൂടെ കൊണ്ടുപോവാത്ത പറ മോളെ നീ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറ പിന്നെ നിന്റെ കൂട്ടൊക്കെ പോയേ ഞാനും കൂടെ വരാന്ന് പറഞ്ഞ ചിറ്റാ നീ വന്ന പൊന്നുവിനെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ സ്കൂളിന്റെ ഗേറ്റിൽ വിട്ടിട്ട് പോയേ നിന്റെ കൊച്ചിനവ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒറ്റക്ക് ഇട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അവൻ എവിടെയാണെന്ന് ഇവക്കാണിങ്ങനെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സഹിക്കുമായിരുന്നോ കഥ തുറക്കണം
കുടിക്കട്ടത് കുടിക്കേ ഇല്ല വേണ്ടട ഏട്ടത്തി കുടിച്ചാലേ അവള് കുടിക്കൂ പിടിക്കേ അതെ എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പുറത്തു വേണം ഇൻസ്പെക്ടർ കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ആ വഴക്ക് പുറത്തു പോണം പറഞ്ഞില്ലേ പുറത്തു പോകാൻ കൊച്ചെ പറഞ്ഞ കേക്ക് കൊച്ചെ പുറത്തു പോ എന്താണ് വീട്ടുകാരുടെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ ഈ നാട് നന്നാവാത്ത അതായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങളെന്താ ഈ കേസ് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നേ ഇല്ല മാം കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ നാളെ ചീത്തപ്പേരായാലും എന്ത് ചീത്തപ്പേര് തനിക്കൊക്കെ എന്നാണോ നേരം വിളിക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവനെ പിടിച്ച് അകത്തിടുന്നതിന് പകരം മാനം തേങ്ങ കൊല ഛാ അകത്ത് കിടക്കുന്നവന് നിനക്ക് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല വസുദേവ ഹലോ സാറാന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഡി എസ് പി സാറാന്ന് പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നു വിശ്വസിക്കട ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ പറ്റിയടാ നിനക്ക് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് പൊന്നുവിനെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ അവൾ അലറി വിളിക്കായിരുന്നടാ കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലട അവള് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോയത് വഴിയിൽ എന്താണ് വൃത്തിയെ സുന്ദരി അവിടെ ആക്കിയിട്ട് പൊന്നുവിനെ എന്താണ് വിളിച്ചോണ്ട് പോയെ എന്താ മിണ്ടായിരിക്കുന്ന വാതോർന്ന് പറയണ പറഞ്ഞു സംസാരിക്കാൻ പോയത് ചോദിച്ചുണ്ടായിട്ടില്ലേ ഞാൻ <laughs> 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 
ഭക്ഷണം ചൂടാറും വന്ന് കഴിക്ക ശക്തി <laughs> 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 സംസാരിക്കും ഞാൻ പോരാ അല്ലടാ അത് കാരണല്ലേ പ്രശ്നം മൊത്തമുണ്ടായ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ റെഡി ആയിരിക്കുന്നേ ഓട്ടോ ഇല്ല പോന്നെ അമ്മ നോക്ക് ഇവിടെ നോക്കാൻ 
ஆரேன் கையில இல்லாண்ட நீ வேற ஒரு இடத்து தொடா சம்மதிக்கிறது கேட்டலாம் வாதுறது பரா சேடி இவிடே இவிடே தே இவிடே ஆரே நீ என்ன இடக்கு தொட்டாலும் நீ அப்ப തന്നെ கை எடுக்காம மறந்து வச்சு வைக்கணும் என்னட்டு மாமினோடு பரையோ அல்லங்க அம்மையோடு பரையோ அது இல்லங்க சிட்டியோடங்களும் பரானும் கேட்டோ ஆறு தொட்டாலும் சிட்ட அப்ப தொடுதங்களோ சிட்ட அவன தொடா வரல சிட்ட தொட்டா சிட்ட நின்ன தொட்டாலும் நீ அம்மையோடு பரானும் கேட்டலோ பரஞ்சது മനസ്സിലായി உங்களுக்கு சரி സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലല്ലടാ അവള് ആരാ ചെയ്തതെന്ന് മോളുടെ ചിറ്റപ്പൻ എവിടെയാന്ന് എനിക്കറിയാം നമുക്ക് പോയാലോ സുന്ദരിയോട് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു നോക്കാടാ Hey, hey, hey. 
ദീപാവലി അവധി ആയതുകൊണ്ട് ഒരുത്തിന് ഫോൺ പോലും എടുക്കുന്നില്ല ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് മോള് വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് സ്വമേധയാ കൂടെ പോയതുപോലെ ഉണ്ട് പരിചയമുള്ള ആളാവാനാ സാധ്യത സ്കൂളിലെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അയലൂക്കത്തുള്ളവർ എല്ലാവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യണം ഇയാളുടെ ഇമ്മാതിരി ഡയലോഗ് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചിരിയാ വരുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കണം മാഡം അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ അന്ന് നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഓച്ചിന അത് സംഭവിച്ചപ്പോ നീ കേസ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലേ അത് ചെയ്തവന് ഇപ്പൊ അകത്ത് കടന്നേനെ ആ എന്താരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കൊച്ചിനെ കാണുന്നില്ല പോലും കഷ്ടം തന്നെ നാല് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ദീപാവലി ദിവസം അതിരാവിലെ ആറു മണിയോടുകൂടി ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ മണി പ്രഭാതകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ മഞ്ചാടിക്കുന്നിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായി ഏകദേശം പത്ത് വയസ്സോളം പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയും തുടർന്ന് സ്ഥലം വി ഒ എ വിവരം അറിയിക്കുകയും വി ഒ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇൻചാർജായി ഞാൻ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വി ഒ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നാട്ടുകാർ എന്നിവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചൂടുചേർക്കും നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം സാർ നമുക്ക് ആദ്യം പത്തടിക്ക് അപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള ബ്ലഡിന്റെ സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ തോന്നും ഓക്കെ ഫോറിൻ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് ഒന്നും വിടണ്ട എല്ലായിടത്തോളും ശരി ശരീരം കമിഴ്ന്ന് കിടന്നാൽ ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ശരീരം എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റ നിലയിലാണ് കാണപ്പെട്ടത് പ്രസ്തുത ഭാഗത്ത് പുല്ലും മറ്റും കരിഞ്ഞത് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ പൊള്ളലേറ്റ് പത്തടിയോളം ഓടിയതിന് ശേഷമാണ് ശരീരം സംഭവ സ്ഥലത്ത് വീണത് എന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട് പിൻഭാഗം കരിഞ്ഞലാണ് മാ മൊത്തം പൊള്ളിന്ന് എഴുതിക്കോ തിരിച്ചെടുത്തി ബോഡി തിരിച്ചെടുത്തിയപ്പോൾ ശരീരം പെൺകുട്ടിയുടെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ ജനനേന്ദ്രിയ ഭാഗം ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെ അത് വേണ്ട 
അതിനി അവസാനം വേറെ വിസ്തീർണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആശ്രയ പോലെ ഒരു ദ്രാവകം ഉപയോഗിച്ച് വികൃതമാക്കപ്പെട്ടതായി കാണപ്പെടുന്നു മുഖം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാനും <laughs> 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 ഇവരല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡോക്ടർ വെച്ചിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാറ് എങ്കിലേ ഇന്ന് ബോഡി വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാളെ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് വേറെ ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും മോളെ കൂടി കൊണ്ടുപോകാം അവർക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് ആരുടെ കുഞ്ഞാണോ എന്തോ ശരിക്കും നോക്കിയോടാ ശരിക്കും നോക്കാം പ്രസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നാ അത് നമ്മുടെ ചക്കയല്ല ഒരു നിമിഷം എന്റെ ജീവൻ പോയി അവക്കൊന്നും പറ്റില്ല ഉറപ്പാണ് സാർ തക്കലെ ഇറങ്ങി മാർത്താണ്ഡം വരെ ഇല്ലായിരുന്നു എത്ര മണിയായി കാണും ഒരു ആറര ആറേ മുക്കാലായിക്കാണ് സാർ ടിക്കറ്റ് മാർത്താണ്ഡത്തേക്കാ പക്ഷെ തക്കലെ ഇറങ്ങി ആളിനെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം ദീപാവലി സമയമല്ലേ സാർ അതും ബസ് സ്റ്റോപ്പിലല്ല ഇറങ്ങിയത് സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു ദൂരം പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചൂടായി ഈ തിരക്ക് സമയത്ത് മോള് കളിക്കേ അച്ഛൻ വരാ അമ്മ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കാ നീ കഴിച്ചോ കുട്ടി കരയാൻ പറ്റ പൊന്ന് സാറേ എനിക്കും പെങ്കൊച്ചുള്ളതല്ലേ ഡൗട്ട് അടിച്ച അപ്പ അടി കൊടുക്കൂലേ ഇതങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയില്ല ബാബു ശരിയാട്ടാ പേടിക്കണ്ട സാർ മോളെ എന്തായാലും കിട്ടും ഈ ഫോണിങ്ങനെ പിള്ളേരുടെ കൊടുക്കരുത് ഏട്ടാ ഏടാ മർത്താണ്ടത്ത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ തക്കല ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും തന്നെ ഉണ്ടാവുക അളിയാ കണ്ടുപിടിക്കാളിയാ കൊച്ചിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനും സാർ അത്ര ഫോണോ കാര്യമൊന്നും അല്ല ഡോ വണ്ടി എടുക്കും ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യും ൂനിൽ ഇന്നൻ കൺമാണി മാഞ്ഞതല്ല 
എന്താ വസ്തു കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല സാർ അവർ രണ്ടുപേരും മാർത്താണ്ടത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ മരിച്ച സുന്ദരിയാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടും വേറെ വേറെ കേസാ സാറേ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഈ ചായക്കടയുടെ സമയവും സ്കൂൾ യൂണിഫോർട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവനോട് കണ്ടെന്നു കാവ്യമുണ്ട് ടാറ്റ കേസിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി തക്കലി ഇറക്കിയെന്ന് ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാ ഇവിടുന്ന് തക്കലയ്ക്ക് ഒരു പാവനം ചെയ്യലോട്ടുണ്ടാവില്ലേ അവന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലം കിട്ടി പാവൻ കത്തിച്ചു ശരി എത്ര മണിക്ക് ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ആറര ആറര മുക്കലായിക്കാണ് സാർ ടാറ്റ ഐസിൽ കരുത് ഏഴര മണിക്ക് അവൻ അവിടെ എവിടെയും കറങ്ങി കിടന്ന ടൈം മാച്ചതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ പണി നിർത്തി സ്ഥലം വിട്ടു ഇല്ല സാർ അവൻ ആ ബോഡി കണ്ടിട്ട് കൺഫേം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അതല്ല താങ്കണ്ടോ എനിക്ക് ഇൻക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റിയില്ല മൊത്തം കരിഞ്ഞു പോയി ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ പോലും ആറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോഴാണ് കിടന്ന് നോക്കി ഇരുന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെറുതെ അവസ്ഥയിൽ ആർക്കാണെങ്കിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടി പോയാൽ രണ്ടു ദിവസം നമ്മുടെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കർമ്മം പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കും ചെല്ലേ തൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മോളെ ആളെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞു ഇല്ല സാർ അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴേ അവൾ പേടിച്ച് നിലവിളിക്കുക ജസ്റ്റ് മിസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവ സഹായിച്ച് രക്ഷോട്ടൊന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അയാളോട് പറ നമ്മളവനെ പിടിച്ചിരിക്കും എല്ലാത്തിനും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവന് അളിയ സ്കൂൾ യൂണിഫോം ഇട്ട ഒരു കുട്ടിയെ കാവ്യയുടെ തരാള് ടാറ്റേസിൽ കൊണ്ടുപോയി തക്കല മുഴുവൻ കറങ്ങിന്നടാ ശരി അത് ശക്യല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡാ സമയമല്ല മാച്ചാ വന്നിടാ ഡാ നമ്മുടെ ചക്കി അത് ശക്യല്ലടാ വാ വാടാ ചക്കിയല്ല നടാ ഞാനും വിചാരിച്ച അത് ശക്യല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെന്താ വീട് വീട് നീടാ ഇനി ലേറ്റ് പോലീസ് കാര്യം എന്നെ അവിടെ ദഹിപ്പിക്കൂടാ രാത്രി പൊട്ടിക്കാം അച്ഛൻ പിന്നെ എടുത്തു തരാത് സാറേ വേറെ വല്ല ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ യൂണിഫോം ഇട്ട് ഏതായാലും ചേട്ടാ ഒറ്റ മിനിറ്റ് അതെ ഈ കുട്ടി തന്നെ സാറേ ഏ മോനെ ഇതാണ് കിട്ടിയ ഞങ്ങളുടെ തന്നെയാ ഞാൻ വേറെ വാങ്ങിച്ചേരാ കിട്ടിയ കാലക്കിടന്ന് കിട്ടിയതാ നിന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകിയെടുത്തപ്പോ ചോദിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കുന്നു ഇതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ മോളെ ഞങ്ങളുടെ മാമേടെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക അതെവിടെ അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി മരിച്ചിരുന്നില്ലേ അവിടെ
一下，一下，来，我弄哪了？不。Ibu lepas ni entah. Ile. Ibu lepas ni entah. Ibu lepas ni entah. Nampar saya di ni nampar 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 lepas ni ent Padahal itu wajib tuan ini pikirnya pengen kuti, jiwanya orang khati cecah sesam, mari cecah nilai kahana petu. Ida ana PM report ni first lay. Enam macam enda sah. Ada? Anggota teri ni dia macam anggana ni dia. Berlalu ani kiki. Anggana orang enda arta. Mari cecah dengan orang kocah lalang arta. Pohonam sah. Poi seri kau nanyo sikit. Mari cecah kocah ni parents identify jadi PM orang kiri. Pah wanda ni kau orang manusia ni samai kalah. Manusia ni budi budi kau ni ni paridi ni. Orang kerja semua tu wanda kau. Orang beri je. Ada nok ke dekat mana? Nyalipu baya. Ini naal orang beri orang. Mana ada? Enak ni tinggi yang baya botol yang macam. Ni ini ni am. Am botol yang sopat kali. Enak tu orang ni. Mana? Am botol yang sopat kali yang dera. Petrol ni mana orang dah ada dulu. Yang mana kuli kena? Sara ponnu ini sendiri dengan kes itu kodi punya cerita kerana anjir. Anjir ada kes itu panjang mata yang kuna ata awak naik dia keripiti. Ha, kuteri lo atik kerana takkan nak ki mobil lo game kahani cerita istai kerja terkita apa sah. Kena tu pergi yang matu epi itu sah. Ada gayanya alam berada lalat salaman ki jiwiran katit cerita. Idaan sah emo. Ha, situ itu cuma semen race lelanda kan airikle sah. Kuteri peti sah airikle nana chance kudu le. Atre ki intelligent kerana ki pin endra sah orang government besi keru kudu. Ado i bot lo beju petrol lo main kerana berana. Awer beju mistake kah water bot lo isi tu. Lokasi prinsip. Ades sir. Negeri lain sosi lantar. Pernah kena water bottle misai. Sir, ades. Kadik. Nenek wife anda pernah la. Sorry sir. Bishie anda baru ni kena sir. Sir, nampai tu sir. Ades kahani cerita. Ikut tape yang mari cuci, awalnya kalau lalu betul, awalnya kundai ni wangi picu. Ini tu tanda ikut tape macam mana? Ini apa ni sir? Amar tanah kita terlalu baik pas lah. Ayat anda sir beri mana? Ayat adim water bottle le petrol le kodikilan orang mana? Kenjin, ane sih asalnya petrol le curut. Ah cak le anda orang tu macam mana sila ni le? Awalnya pergi ceri ke mana? Aduh kan sih awalnya pergi ceri ke mana? Iri ke? Cctv itu orang itu ada kita tidak. Ini orang itu orang semua minyak jenis lain orang. Hei, kucing anak kan orang bawa. Orang itu memang kandung jenis. Isteri, kucing itu orang lain semua orang kita sudah sudah terangkan. Aku tidak ada masa yang pernah dengan orang itu mula kita pada masa yang macam ini pada area orang itu kandung di kampung. Area kandung di sini adalah orang itu selang kandung di kampung perayaan selalu gaya. Paksa itu orang sensitif orang lain sangat. Open air handle orang kita tidak. Orang orang itu terdengar gaya orang orang yang ada di kampung orang orang itu mula jenis orang orang perlu. Kutek kan anda itu naik muda sah, elah? Ades sir. Awanaya kutek itu tekun doi pada nahlu dosa kerja kau nado. Pada nahlu sah kan kan dah? Anggana ada mau ilu? Ada cuci pada nahlu dosa dah? Anggana? Saravan kutek lek close atu wajib itu kartunu nala lebarnya. Anggana ni sunderi mana listlu nda ilu? Nyalu lebaran sekolah ni beri cundu erna. Hello, ninggal arah itu nana ada kawan nanti erna. Ninggal lepas Maria ikas sosis itu nda ilu? Iya, ilu sir. Saya ni orang tikir daripada sah. Anu betul betul perasan dah. Adu, anu orang tikir daripada ni kau lari lepas ni apa yang nak lari sah? Terada. Adakah sah? Sidi orang mana yang cekik dulu? Cekik dulu sah. Ini tak ada orang kat dulu? Ini orang mana sah? 
സാറേ ഈ കുട്ടിയെ കൊല്ലാനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ പോകൂ അവനെന്തിനാ സാർ എൻ്റെ മോളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് റിസ്ക്കല്ലേ അത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് അവൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ മറ്റൊരു കുട്ടി കിട്ടുന്ന വരെ എന്റെ മോളുടെ ജീവൻ ഉറപ്പുള്ളു സാർ എന്റെ മോളെ എത്ര പേർ കണ്ടുപിടിക്കണം സാർ പ്ലീസ് സാർ ബ്രദർ ധൈര്യമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല യുവമാരെ ഈ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണിച്ച് അവരെ മയക്കുന്നത് ആ സാർ എത്ര കാലം വിളിച്ചിരിക്കും അവൻ ഒരു ദിവസം പുറത്തു വന്നല്ലേ പറ്റും നിങ്ങളുടെ മോക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയും നന്നായി ആലോചിച്ച് പറയും ുതിരവണ്ടി മാനെ ഇഷ്ടമാണ് ലോലിപ്പോപ്പ് കളർ കോഴിക്കുഞ്ഞ് പോൺസ് പൗഡർ ക്ലിപ്പ് ഈ തുണി കോണക്കിടുന്ന ക്ലിപ്പ് ഇല്ലേ അത് വെച്ച് കളിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് പറയൂ സാർ എത്ര ദിവസം ഫുട്ടേജ് വേണം മൂന്ന് ദിവസത്തെ വേണം ഹണി ഫ്ലവർ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറയാം സാർ മാജിക് പെൻസിൽ ഇഷ്ടമാണ് സാർ മാജിക് പെൻസിൽ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഇതേ ഉള്ളൂ സാറേ അല്ല സാർ കാണാൻ മീൻ പോലെ ഇരിക്കും ഉള്ളിൽ തേങ്ങയും ശർക്കരയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എപ്പം കൊടുത്താലും അവളത് കഴിക്കാറുണ്ട് എന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ കറങ്ങാൻ വലിയ ഇഷ്ടം സാർ എത്ര കറങ്ങിയാലും മതിയാവില്ല വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ മയങ്ങി പോറണ്ട അവള് സാർ മാജിക് പെൻസിൽ എഴുതിയോ ആ എഴുതി തലയ്ക്ക് ഉറപ്പാണോ സാറേ ഈ കുട്ടിയാണോ ഈ കുട്ടി ഇന്നലെ മീൻ പെണ്ണ് വയ്ക്കാൻ വന്നില്ല സാർ എന്ത് പറ്റി സാർ ഇയാൾ കൂടുതലായിരുന്നോ സാറേ താടിയൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ പക്ഷെ കാണാൻ എങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സാർ വേറൊരു ലുക്കാണ് എന്നാ കണ്ടത് ഇന്നലെ തന്നെ സാർ ഇന്നലെ എവിടെയാണ് കട ദീപാവലി ആയിട്ട് അല്ല മിനിഞ്ഞാന്നോ സാറേ എവിടെയാ കണ്ടേ സാറേ ആ പാലത്തിനടുത്ത് വെച്ച് ഈ കുട്ടി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ ആ കുട്ടിക്ക് മീൻ പണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡെയിലി വന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം എന്നാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് സാർ എവിടെ ഉണ്ട് സാർ പുറകില്ല പുറകില്ല അലക്സ് താ പൊസിഷൻ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവൻ നടന്നു വന്ന് ബണ്ണ് വാങ്ങിയെന്നല്ലേ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കിവിടെ മൊത്തം അരിച്ചു പറക്കാം സാർ അല്ലാതെ രാത്രി മൊത്തം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല സാർ ഇല്ല സാർ അവൻ ഇന്നലെ ബണ്ണ് വാങ്ങാൻ വരുമെന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നു അതാണ് എങ്ങനെ കുടിക്കണേ ഇന്നലോട്ടൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നീ ചുമ്മാ ഇവിടെ കിടന്ന് തപ്പിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എത്രയെന്ന് വെച്ച് നോക്കാനാ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചായ കുടിക്ക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലേവർ മതി വേറെ ഒരു ലോലിപ്പപ്പ് ഒരു പാക്കറ്റ് പാല് വാസിലുണ്ടാവുമോ വേറെ അത്രേ ഉള്ളു ചേട്ടാ ഒരു പാക്കറ്റ് റസ്കും പിന്നെ ഒരു ഓർ പാലും തന്നെ എത്രയായി മോളെ മോളെ ഇവിടെ നോക്ക് മാമ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ മോള് കാര്യല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൂടെ അന്വേഷിച്ചേ ഉള്ളൂ ചിറ്റിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയേക്കുക നാളെ ഉറപ്പായിട്ടും വരും ഇവിടെ വാ മോളെ മാമ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്കും മോളെ ചിറ്റെടുത്ത് പോന്നു ചിറ്റെടുത്ത് പോന്നു 
കരയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കരച്ചിൽ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ ചാക്കിനകത്തുനിന്ന് ചുമ്മാ ബഹളം വെച്ചാലേ അത് രണ്ടും എണീക്കും പിന്നെ എന്താന്ന് അറിയാലോ കൊച്ചുകുട്ടികൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും പറ എന്ത് ചെയ്യും ആ പറയുന്ന കേക്ക് മോളെ വാങ്ങോട്ട് നോക്ക് തുറക്കട്ടെ തുറക്കട്ടെ പറഞ്ഞ കേക്കണം കേട്ടോ കരയല്ലേ മോളെ മോള് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ മാവിന് ഇതൊക്കെ മോക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നേ മോൾക്ക് ഗെയിം കളിക്കണോ സൂപ്പർ മോളെ കൊത്താൻ പാടില്ല കേട്ടോ മോള് ഗുഡ് ഗേളാണ് മോള് മാവൻ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ മോളെ മാവൻ പറയുന്ന പോലെ കേട്ടാ മാവൻ ഇഷ്ടം പോലെ മീൻ പെണ്ണ് വായി തരും കേട്ടോ ഏ
മോളെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ചിറ്റേ കാണാൻ പോണ്ടേ പിടി ഞാൻ നിന്നെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആരോടൊന്നും മിണ്ടാൻ പാടില്ല എന്റെ മോളെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിട്ട് എടുക്കാൻ വന്നു പ്ലീസ് അവളുടെ അമ്മ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വെക്കോളൂ എന്റെ ചേട്ടൻ ആക്സിഡന്റ് ആയി ചേച്ചി കൂടെ നിൽക്കാൻ പോലും ആരും ഇല്ല ചേച്ചി പ്ലീസ് ചേച്ചി ഒന്ന് സഹായിക്കേ മോള് രാവിലെ അവർ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് സഹായിക്കേ കൊച്ചിന്റെ അമ്മ അവിടെ തന്നെ നിപ്പുണ്ടാ കാര്യം എനിക്ക് ജോലിക്ക് വന്നേരമായി ഉറപ്പായിട്ട് ചേച്ചി ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാം ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി വിടെ ചേച്ചി ഓ ശരി ചേച്ചി മോളെ മാമി പറയുന്നിടത്ത് തന്നെ ഇറങ്ങിക്കോ ഏ അച്ഛൻ വലിച്ചിനെ പോയി കണ്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം ഒരക്ഷരം വേണ്ടി പോരുത് ഞാൻ പുറകെ ഉണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല 
ബ്ലീഡിംഗ് <laughs> 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 ബ്രദർ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ മോക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സുഖമാവും അവൻ മോളെ പൂട്ടിയിട്ട സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അവനെ പിടിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ തക്കല സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കേസ് തീർക്കുള്ള വഴി നോക്കണം കേട്ടല്ലോ ശരി സാർ ആ 
वे वांगण नी पिटे प्रसव शक्त 
സംഭവം പറഞ്ഞ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അവനെ വിട്ടു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവനോട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അവനെ പിടിച്ചെടുത്താൽ അവനെങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞു പിന്നൊരു കാര്യം അവന്റെ കൂടെ ചെന്ന് വല്ലതും കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ നീ അവത്ത് കിടക്കും ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂല നീ പറഞ്ഞിട്ടോ അവൻ കേട്ടില്ല എന്താ അവന് മാത്രമേ വേദനയുള്ളോ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ തൊട്ടാണ് ഞാൻ വെറുതെ വിടുന്നാണ് വിചാരം കോട്ട് ഹിയറിംഗ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ നീ എഴുതി വെച്ചോ അവനിനി മേലാൽ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാക്കി ഞാൻ നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് നീ പറഞ്ഞ അവൻ ചിലപ്പം കേൾക്കും നിന്റെ കണ്ണ് കണ്ടറിയാം നീ ഉറങ്ങിട്ട് എത്ര ദിവസമായി ഇഷ നീ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചാടല്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ഈശ അവന് തൂക്കി കൊല്ലൂടാ പിന്നെ എന്തിനാ വിട്ടേക്കടാ പൊന്നുവിന്റെയും സുന്ദരിയുടെയും വയസ് എട്ടാണ് യുറോ അഞ്ജലിയുടെ വയസ് പതിനൊന്നു ആണ് യുറോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അകത്തേക്ക് പോയിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാം sexual organs and normal gait one finger admit serious vaginal infection and traces of multiple rape your honor kalithilum pinnathudeyilum bite marks undu nenjilum bite marks undu girl still not able to speak due to severe shock and choking your honor no traces of semen found and no foreign hair found anywhere sir agatha pox case edunnondirikka ponam ivide onnu nikkan padilla ponam sir nee ore മറച്ചു വെച്ചിരുന്നത് പുല്ലുവിള ഹോസ്പിറ്റലിന് പുറകിലുള്ള കോട്ടേഴ്സിലാണ് ഒന്നാം തീയതി പ്രഭാകരൻ രാവിലെ പടക്കട നടത്തിയിരുന്നതായ എവിഡൻസ് ഞങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സിസിടിവി ഇത് പോക്സോ കേസാണ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി കോടതിക്ക് കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അയാൾ ഇന്നസെന്റ് ആണെന്ന് അയാൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ടി വി ഓൺ ചെയ്യണം എന്താ മോളെ പേര് പേര് പറ മോളെ പറഞ്ഞു മോളെ പൊന്നു മോള് മാന്യ കാണാൻ പോയപ്പോ എന്താ നടന്നെന്ന് പറയാമോ മോളെ ഞാൻ മാന്യ കാണാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അങ്കിൾ വന്നു അങ്കിള് ഫോണിൽ കാൻഡി ക്രഷ് ഗെയിം കളിക്കാൻ നിന്നിട്ട് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നോണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അപ്പൊ അങ്കിളിന്റെ സ്കേർട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വരും നീ എന്താ ഫോൺ എടുക്കാത്തേ 
ഇറങ്ങിയപ്പോഴും <laughs> <laughs> എത്ര പേര് എന്റെ മാറിലോട്ട് നോക്കിയെന്ന് അറിയോ സ്വന്തം വീട്ടിലത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഉടനെ വെട്ടണം കുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളും നിന്നെ പോലെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പെണ്ണിനോട് വേണോ ചോദിച്ചു നോക്ക് ഒരു നൂറ് കഥകളുണ്ടാവും ഒരാണിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നല്ലവനാന്ന് പറയും പറയട്ടാ ഏട്ട നല്ലവനല്ലേ മോളെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത ആൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അങ്കിളിനെ ടി വി കാണിക്ക അങ്കിള് തന്നെയാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാമോ ക്യാമറ തിരിക്കാൻ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കൂ ശരിക്കുംടക്കുന്നില്ല <laughs> 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 അവളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നീ അവളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല പറയും ഇല്ലില്ല ഞാൻ വേറെ ആവശ്യത്തിന് കൊല്ലം വരെ വന്നു സുരേഷ നിനക്ക് എല്ലാം അറിയാം സത്യം പറയട്ടെ എവിടെയാ നിങ്ങള് അയ്യോ സത്യമായിട്ടില്ല ശക്തി ഈശന എവിടെയാന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല എന്നാ നീ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു വെച്ചോ നിങ്ങൾ കൊല്ലം പോകേണ്ട ശരിക്കുള്ള ആളിനെ അല്ല സുന്ദരി കൺഫേം ചെയ്തു നീ കള്ളം പറയാ അങ്ങനെ വരില്ല എടാ സുന്ദരി ആളെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അടുത്തേ വിളിച്ചു ചോദിക്ക് അപ്പൊ ബസ്സിലുള്ളത് അത് ചെയ്തവനല്ലാന്ന് അവൻ അറിയണം 
നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്താണോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല സാറേ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തി അതാ താ ഫോൺ കട്ടിയണ്ട സാറേ കേൾക്കുന്നില്ല സാറേ സാറേ കേൾക്കുന്നില്ല സാർ സാർ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പോകണം സാർ കേൾക്കുന്നില്ല സാർ ഹലോ ആ ശരി സാർ അവൻ എന്ത് കളർ ഷർട്ടായിട്ടിരുന്നത് ചോപ്പ് കളർ കള്ളി ഷർട്ട് അതെ സാർ കുറെ തന്നെ ഉണ്ട് സാർ ആ ഉണ്ട് സാർ അവൻ്റെ ഫോൺ കൊടുക്ക് സുന്ദരിയെ കടത്തിയവനും പൊന്നുവനും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തവനും വേറെ വേറെ ആളുകളാണ് ഈ പോലീസുകാരെ രണ്ടു കേസ് ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവനെ പിടിച്ചത് അവനൊരു ഓട്ടോക്കാരനാടാ ഇവന്റെ ഓട്ടോയിലാണ് പൊന്നൊന്ന് അയ്യപ്പൻ കോവിലിൽ പോയത് അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ പൊന്നൂനെ പക്ഷെ സുന്ദരി അങ്ങനെ ചെയ്തവരെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു വിവരം ഇല്ലടാ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവനെ അല്ലടാ നീ വാണ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട വാ പക്ഷെ ഇവനോട് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറയണം കേട്ടല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി ഇവനെ എങ്ങും പോവാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഇരുത്തണം എന്റെ ചക്ക എങ്ങനെയാക്കിയവൻ ഇപ്പോഴും ജീവനോട് തന്നെ ഉണ്ട് ഇതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവനോട് പ്രതികാരം ചെയ്തു വരാൻ പറ ന്യായം പറയാണെങ്കിൽ നീ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം നീ ഇപ്പൊ പോലീസുകാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്ന നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ തലയ്ക്ക് വല്ല അസുഖം ഉണ്ടോ ഡോ നിന്റെ കൂടെ സുരേഷൻ കിടക്കേണ്ടി വരോടാ ഇനിയെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് മതിയാക്ക് അവൻ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ കൊല്ലൂടാ ഈശ നീ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നിർത്തി 
ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ബോധയില്ലടാ നിനക്ക് എങ്ങനെയാടാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് പോയ ട്വൽത്ത് റിസൾട്ട് വന്ന ദിവസം എന്നും കാണുന്നിടത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അന്ന് നീ വന്നില്ല ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മാമൻ അവിടെ വന്നു എന്നെ കാണാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഓടിപ്പോയി വിളിച്ചിരുന്നു ആ നാശം പിടിച്ചവൻ എന്നെ കണ്ടു ഞാനിതോ പയ്യന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാന്നറിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ ഒരു പൊന്തക്കാട്ടിലോട്ട് വലിച്ചോണ്ടുപോയി ഞാൻ വേണ്ട മാമ പ്ലീസ് മാമ പ്ലീസ് എന്ന് ഞാൻ കെഞ്ചി പറഞ്ഞു കാല് പോലും പിടിച്ച ഞാൻ അയാളുടെ അതിനുശേഷം ഒന്ന് സംഭവിക്കാത്ത പോലെ ചിരിച്ചോണ്ട് എന്നും എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു ഞാൻ ആ തെറ്റുകാരി എന്ന രീതിയിൽ അവനെ കാണുമ്പോ ഓടിപ്പോയി ഒളിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതൊന്ന് പുറത്തു വന്നേന്ന് ചോദിച്ചില്ല എനിക്കിപ്പോഴും അയാളെ കൊല്ലുന്നതല്ലേ വലുത് അയാളെ ചത്തിട്ട് ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞു പോയി കൊല്ല ആ കൊച്ചു ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റാണ്ട് അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നിനക്ക് അപ്പോഴും അവനെ കൊല്ലണം അവൾ പറഞ്ഞു പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും അവൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടി നീ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല നിനക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് നീ അതേ ചെയ്യുള്ളൂ ശരിയല്ല കൈയടക്കട ഞാനിവിടെ നിക്കാൻ വന്ന കൂട്ടി പോയിട്ട്
മോളെ അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് ചോറ് പുതിയട്ടെ ഇല്ല ചേച്ചി എനിക്ക് മാത്രം എടുത്താൽ മതി നോക്ക് വേണ്ട അവൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂർ പോവാ രണ്ടു ദിവസം കഴിയും വരാം ഓ ശരി ചക്കി നീ റെഡി ആണെങ്കിൽ ചിറ്റ ഒന്ന് വിളിച്ചേ ഇനി ഇവിടെ എന്തെടുക്കുക ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നേരം വൈ ഇതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചേ മഞ്ചാടിക്കുന്നന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പൊന്തക്കാട്ടിൽ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്റ്റേഷൻ ഇൻചാർജ് ആയ ഞാൻ സംഭവ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു താനെ എഴുതോ ആരായിരിക്കും ആര് കൊന്നിട്ടായാലും എന്താ ചാവേണ്ടെന്ന് തന്നെയല്ലേ താനെ എഴുതും 